Já conheces Itzy e Anne da série Las Pelotares 1926? Itzy e Anne são um belo casal dentro de uma série fantástica que nos traz uma das suas protagonistas como sendo lésbica. Itzy é uma jovem desportista de bom coração e está prestes a casar com Mário. Mas calma, que o Mário é apenas um grande amigo seu. Ele é gay. Então eles meio que casam aqui para afastar os olhares da sociedade. Itzy tem um sentido de humor brutal, não leva desaforos para casa e é super apaixonada por Anne. Itzy, apesar de ser espanhola, no início da série ela vive no México e vocês já vão perceber o porquê. Já Anne é uma das fundadoras das Pelotares e é casada, tem duas filhas e vive em Espanha e é também super apaixonada por Itzy. E será que Itzy e Anne vão ficar juntas no meio desta história toda? Ou será que enfrentar a sociedade de 1926, que não era nada fácil, vai fazer com que elas não fiquem juntas? E este é um vídeo que nós já tínhamos trazido aqui aqui para vocês, mas como tivemos alguns problemazinhos aqui com ele no YouTube, nós decidimos fazer o real pull dele, alterando aqui só umas pequenas coisinhas, até porque a primeira temporada de Las Pelotares 1926 está agora disponível através do Sky Showtime, ficando assim disponível para mais países, o que é fantástico. Las Pelotares 1926 conta a história de três mulheres, Cello, Itzy e Edoia. E o que as três têm em comum é que elas são pelotares, além de Cello e Itzy serem grandes amigas. A história de Itzy e Anna começa-nos a ser contada quando Cello conta a Itzy que tem uma notícia não muito boa para lhe dar. Então é uma mostra de um jornal que comunica a ida de Anne e da sua família ao México para um evento. E logo aqui no começo nós já vemos a bela representação de Maria Denati. Conseguimos ver que a Itzy fica com uma cara de pânico. E o estado dela de pânico é tão grande que ela decide fazer as malas para se ir embora do México. E porquê que a Itzy fica neste estado todo de pânico? Pois é, é que a Anne partiu o seu coração e deixou-a. E Itzy ficou de tal forma que se mudou de continente só para não ter que viver tão perto de Anne, já que não a podia ter. Só que Mário, o marido de Itzy, tem a bela ideia de eles irem à festa onde vai estar Anne, porque ele acha que é a oportunidade ideal para que Itzy diga a Anne o que sente. Será que é? E é ao ver Anne naquele invento que Itzy fica de tal forma nervosa que ela começa a tremer por todo o lado, procurando assim refugiar-se dentro da casa de banho. Até porque vamos dizer a verdade que Itzy quando fica aqui nervosa, ela tem tendências para vomitar. Mas a verdade é que a pobre coitada nem ali, nem ali na casa de banho, ela está a salvo de não se encontrar com Anne. E Itzy já era, porque com esta cara ela não vai ser capaz de dizer tudo o que ela tem sentido por Anne. Me ha parecido que eras tu. Eu também te he visto. Te ia saludar, mas me han entrado ganas de... Estás muito cambiada. Tu estás... A representação corporal dela é fantástica. Ela transmite-nos facilmente o quanto a Itzy ainda continua com Anne muito presente, reduzindo a mágoa que ela sente por Anne em nada, deixando simplesmente o seu encanto por Anne falar mais alto. He venido ao banho esconder-me de ti. Estou temblando. Tenho que ir-me. Anne, espera. Nunca he deixado de querer-te. Não he podido. Ou não he sabido. E vocês, algo que me assusta aqui um bocadinho, que é o facto da Ana mencionar que o nosso não estava bem, tu eras uma criança e eu me aproveitei de ti. Vou continuar a acreditar que quando a Ana diz que a Itzy era uma criança, que ela esteja a falar no sentido da sua personalidade, até porque... Eu sabia perfeitamente o que fazia, e tu também. E esta mudança de semblante de Itzy mostrou como ela fica magoada ao ouvir a Ana a dizer-lhe que ela ama o seu marido. A mim não me gostam as mulheres. Eu te gostava. Deixa de comportar-te como uma menina, vale? Amo a meu marido. Mas vocês acham mesmo que a Anne não gosta de Itzy e que é o marido que ela realmente ama? Deixem-me saber aí embaixo nos comentários. E pode haver quem discorde, mas um facto é tanto a Maria Denati como a Alejandra, a atriz que dá vida à Anne, desde o início construíram uma bela química. Então que se dá um momento muito interessante em que temos um contraste muito engraçado na forma como cada uma delas lida com os seus sentimentos. Pois vemos Itzy expulsar a sua dor a jogar e por outro lado vemos aqui uma Anne que lida de uma forma muito particular. Claro, vamos dizer que ela usa aqui uns movimentos coordenados para que o YouTube não fique aqui chateado e ela faz uma certa coisa que lhe dá muito prazer com a foto de Itzy na mão. E a forma como eles desenharam esta cena, a maneira como eles acabam esta cena é muito gira. Pois a sensação que nos transmite é que elas, apesar de estarem ali fisicamente separadas, ainda há algo que as une, que é os sentimentos que elas têm uma pela outra. E é num dos seus passeios na praça com Cello que Itzy é parada por uma criança que diz que 
que a conhece e que a sua mãe tem uma foto sua numa bíblia. A sério vocês, a sério que não ouviu a trocar para a Anne guardar a foto de Itzy? Tinha de ser numa bíblia? E este momento torna-se muito engraçado porque até a Cello diz à pobre criança que... Em uma bíblia? Não, então não sei. Só que a Itzy fica desconfiada e não deixa que esta história fique ali no ar. Então ela questiona se a miúda é basca. Como se chama Tomatsu? Anne. E Itzy fica super radiante com a ideia de Anne guardar uma foto sua de há anos. Me tem em la Bíblia, em la Bíblia. Afinal de contas isso ajuda a que Itzy perceba que Anne ainda tem sentimentos por si e que aquilo que ela lhe disse na casa de banho não era verdade. E com este entusiasmo todo de Itzy, ela e o seu marido decidem ir para a Espanha para que Itzy possa estar mais perto de Anne e quem sabe ali resolver as coisas entre elas. Já em Espanha, Itzy vai vai à casa do seu pai com quem ela não fala há anos. Pois a verdade é que ele não aceita o facto dela ser homossexual. E esta cena aqui dá-nos um diálogo muito interessante que demonstra a força de Itzy, principalmente considerando a época em que ela vivia. Pois o pai dela fica todo contente, todo entusiasmado por saber que ela é casada com Mário, mas Itzy destrói logo o seu sonho e diz-lhe que Mário também é homossexual, acabando por dizer uma bela frase. Há coisas que não cambiam. A mensagem aqui passada é brutal, é de um significado enorme. E nesta ida à casa do seu pai, Itzy consegue assim o seu verdadeiro objetivo, que era obter a morada de Anne. Isso leva a que Itzy vá até a casa de Anne e Anne fica ali completamente surpreendida ao ver Itzy. E vocês aqui me que entre elas uma vez mais transborda. É então que Itzy revela que foi ali só para ver Anne e para lhe dar uma resposta à pergunta que ela fez no Distrito Federal do México. Ela diz-lhe que ela a questionou sobre se ela iria deixar de agir como uma criança e que a resposta dela é não. E obviamente que Anne questiona se ela cruzou o oceano para ir ali dizer que não. Ao que Itzy responde que sim e isso demonstra-nos uma vez mais o quão Itzy é uma lésbica bem emocionada. Se primeiro ela cruzou o oceano para fugir da sua amada, agora ela volta a cruzar o oceano para tentar lutar por ela. E isso leva a que Itzy revela uma vez mais os seus sentimentos por Anne. Estás louca? Por ti e tu por mim. Por isso sonrias e te tiemblam as pernas. Não me tiemblam as pernas. Obviamente que Anne tenta negar, mas a firmeza de Itzy é tão grande que ela dá-lhe argumentos de tal forma verdadeiros que provoca um grande desconforto em Anne. É que Anne nem precisa de falar para nós percebermos que aquilo que a Itzy argumenta é verdade. E isso tudo, na verdade, deve ser a bela representação aqui de Alejandra. Itzy, está na merda. Tranquila que me vou. Não é a merda, mas me vou. Solamente queria que supieras que estou aqui e que lo seguiré estando Anne. Mais tarde, a Itzy vai ver um jogo no clube do seu pai que lhe acabou ali de deixar um contrato com o clube que Cello lhe tinha indicado para ela jogar em Espanha, basicamente. E Itzy só vai àquele jogo para que possa ser vista por Anne e assim estar mais perto dela. Mas o que ela não sabia é que a Doia tinha planos maiores para ela. Pois a Doia faz ali umas apostas ilegais com os resultados dos jogos. Basicamente, ela vai perder de propósito para Itzy. Ela só consegue isto basicamente porque nenhuma das pelotárias quer fazer aquele jogo. E o pai de Itzy então acaba aqui por lhe pedir para que ela jogue. Só que a Itzy não é nada burra e ela diz que só o faz em troca de um contrato de 3 anos. O pai dela aceita o acordo, ela acaba por ir jogar e durante este jogo é possível ver-se, além do desconforto inicial de Anne, as várias trocas de olhares entre elas. E num dos lançamentos falhados de Itzy, ela acaba por cair e magoar-se, o que nos permite ver aqui a cara de preocupação de Anne. É então que Itzy percebe que algo está errado ali com o jogo e ela percebe que a Doia está a fazer para que ela ganhe. O que não lhe agrada nada, então ela decide perder de propósito, deixando e a em muito maus lençóis. Então que mais tarde nós vemos aqui a Anne a tentar queimar uma foto de Itzy. Mas a verdade é que ela pega fogo a tudo menos à foto. Então que Anne vai ao hotel onde Itzy e o seu marido estão hospedados e ela fica surpreendida ao saber que Itzy é casada. Mas como é óbvio, Mario procura esclarecer logo de imediato tudo, dizendo que também ele é homossexual. E Anne explica a Mario que foi ali só para entregar a foto de Itzy toda rasgada e dizer que o amor delas tinha acabado. E como ela não está, ela pede para que seja Mário a passar a mensagem a Itzy. Vocês, este esforço todo por causa de uma foto. Uma foto! Será mesmo que o amor delas acabou? Hum, 
A mim não me parece, parece-me que este amor está mais vivo do que nunca. E vocês acham mesmo que a Itzy vai desistir ao receber a foto? Pois claro que não! Isso ainda lhe dá mais força, ao ponto de ela ir ter a casa de Anne com uma égua para reavivar uma memória delas. O que haces aqui com um cavalo? É uma égua. Vale. ¿Qué haces aquí con una yegua? La noche de San Juan apareciste de madrugada en mi casa montada en una yegua como esta. Era negra. <risos> da lo mismo. Tenía cuatro patas. E quando Itzy começa a explicar o motivo dela ter ido ali com aquela égua, rapidamente a atitude de Anne muda e meio que ela começa a entrar na onda de Itzy. Vocês, eu adoro o sentido do humor que esta série nos traz. Não vou lá queimado aqui? Não. Aqui não vale queimado. Então Itzy continua a falar do momento em que elas foram cavalgar até à praia, onde tomaram banho, tiveram direito a fogos de artifício, até que ela diz... Estou em tua cabeça, Anne, e te enfadas comigo e contigo. Por isso rompes minha foto e a saber que outras barbaridades fazes mais. Nós bem sabemos aqui as barbaridades que a Anne fez com a foto de Itzy, sabemos. Então Itzy finaliza esta conversa dizendo que elas vão acabar por ficar juntas e que a Anne sabe disso tão bem quanto ela. E é ao sair de casa que a Anne vê que tem uma bicicleta ali à porta de casa com um laço e associa que foi a Itzy quem deixou aquela bicicleta ali. O que leva a ter ao hotel para abordar Itzy com o facto de não entender um não como resposta. E Itzy diz que só vai aceitar um não como resposta quando acreditar no não. O que leva aqui a Anne a perguntar-lhe o que é que ela tem de fazer para que ela acredite no não. E a resposta de Itzy e vocês... Quando me creias, não? E que tenho que fazer para que tu lo creias? Creértelo tu primeiro? Eres desesperante. E numa atitude meio desesperada, Anne diz a Itzy que se ela quiser, ela deixa que elas façam coisas prazerosas. Só que a maneira como ela aborda esta situação... O que estás fazendo? Follar contigo. Onde queres que o hagamos? Aqui? Na cama? Ou talvez aqui? Elige que estudia de suerte. Deja de fazer isso. Obviamente que Itzy gosta de Anne e isso deixa bastante desconfortável porque Itzy não quer simplesmente ter prazer só, não daquela forma. O que a Itzy quer, na verdade, é Anne por completo. É o amor de Anne. A verdade é que rapidamente ela percebe que Anne não está a fazer aquilo porque ela realmente quer, mas sim porque ela quer provar que não sente nada por Itzy. Então Itzy rejeita a Anne, provando não só o respeito que ela tem por Anne, como também ela não deixa que esta situação se torne humilhante. O que deixa aqui a Anne meio confusa com a atitude de Itzy. Eu até diria que a ficha dela calha aqui e ela acaba por perceber o quão ridícula aquela situação estava a ficar. É então que vemos que Itzy constrói um plano para que ela e a Doia possam ter o seu próprio clube, mas elas precisam aqui de um investidor. E de quem é que a Doia se lembra? Exatamente, a Doia lembra-se do marido de Anne. Só que a Itzy não fica a saber que é ele. E quando Itzy chega aqui à casa de Anne, meio que ela entra em pânico. E já dentro da casa e a ver as fotos da família, Itzy percebe a vida que Anne tem. E ela chega à conclusão que não lhe pode pedir para que ela abdique daquela vida. E ela meio em pânico começa à procura de Anne pela casa para poder esclarecer as coisas com ela. E ao encontrar Anne, a Itzy apressa-se a explicar que não sabia que o sócio que a Doia lhe tinha falado era o marido dela. Pero me costou muitíssimo superarlo. E quando te vi em México, pensei sei que tinha que intentarlo, mas foi uma estupidez. Tienes tu vida, tu família, tudo. Anne, lo sinto muitíssimo. Te vou deixar em paz, te lo juro. Se acabou, te rindo. E é exatamente esta última frase de Itzy que faz com que tudo mude e seja o catalisador para a mudança de chave. Não, não te rindas. Afinal, parece que o jogo mudou, não é verdade? O desejo de mostrar entre elas as duas, vocês digam lá que esta química não salta o ecrã. Mas a coitada de Itzy, que estava aqui de tal forma nervosa, ela acaba por vomitar. Logo agora que ela acabou de receber um beijo do amor da sua vida e um belo de um amante. Mais tarde, Itzy e Anne encontram-se e há aqui um trocadilho, vocês. Eu duvido que não tenha sido intencional. E como é óbvio, elas satisfazem as suas ganas de estarem juntas e deixam-se levar pelo desejo, acabando por se envolverem numa bela cena de triqui triqui. Que infelizmente, devido aqui à sensibilidadezinha do YouTube, eu não vos vou poder mostrar porque ela é bastante explícita. Eu só vos digo que esta cena tem uma entrega fantástica das atrizes e que espelha o excelente trabalho e a dedicação que elas deram às suas personagens. É lindo se ver o à vontade que elas construíram e o à vontade com que elas estão em cena 
cena, elas estão de facto parabéns. Fizemos assim, se queres ver estas cenas e outras cenas sem censura, eu vou criar aqui um plano de membros aqui no canal para poder comentar estas cenas aqui com menos censura. Quando forem de casais com conteúdo mais explícito, porque só assim é que nós conseguimos que o YouTube não nos penalize tanto. Será que Itz e Annie vão ficar juntas como casal até ao final da série? Nós já temos aqui a segunda parte deste casal para vocês, até porque nós já tínhamos trazido aqui este vídeo há algum tempo. Esperemos que essa segunda parte não venha a ter programas com o YouTube também, mas caso ela tenha algum problema zito com o YouTube, nós fazemos assim, nós vamos fazer o que fizemos com este vídeo. Fazemos algumas pequenas alterações e voltamos a repostar aqui para vocês, por isso não se preocupem. Já sabem, o vosso gosto de comentar e partilha deste vídeo com mais meninas do nosso Val maravilhoso é fundamental para que nós continuemos a trazer mais conteúdo por aqui. Não te esqueças de verificar a tua subscrição aqui no canal e se tens o sininho ativo para todas as notificações. Eu vejo-vos aqui num destes vídeos que eu deixo aqui para vocês. Sejam felizes e tenham orgulho de serem quem são, porque a palavra orgulho tem mais do que um significado.